大家新年好，我是小高姐。今天我们来做好看的白菜水饺。馅料是香菇、鸡肉、白菜馅先来烫菠菜，很快，不到十秒，菠菜软了就捞出来。直接放到搅碎机里，加几个冰块降温，来一点点水，让菠菜可以搅拌起来。称一下菠菜的重量，你大概可以得到两百克左右的菠菜汁。菠菜汁打得比较细啊，到时候面团的颜色会比较均匀。面粉的用量是菠菜汁重量的两倍，四百二十克，加一点盐，倒入菠菜汁，先搅拌成絮状，再揉成面团，揉均匀就可以了。开始醒面，白面团面粉和盐的用量和绿面团是一样的，但是水的用量要减少。一百九十克，水和面粉的比例在百分之四十五左右，也揉成团。接下来两个面团都是醒面两次，揉面两次，每次醒面大概十到十五分钟，每次揉面一分钟。面团醒过揉过之后呢，应该是非常光滑的。最后醒面一个小时，这个时候呢，我们来拌饺子馅儿，四分之一颗白菜，去根，先切丝，后切碎，放盐，拌匀。切葱花，葱白和葱绿分开。要是香菇的根比较硬的话呢，就切去一部分，然后切碎。香菇可以直接拌到馅儿里，但是炒一下会更香。锅里倒油，放葱花。葱花香味出来之后呢，放入香菇。香菇是提味的，盐多放一点炒到香菇变软，有一点焦黄，出锅。这里是五个带皮、有一点肥肉的鸡腿肉，大概一公斤。你用机器打碎或者剁碎都可以。先切小块然后剁肉，给鸡肉入味生姜泥，一点点五香粉、花椒粉、白胡椒粉，两大勺生抽，一大勺老抽，两大勺香油，再来一大勺蚝油，最后加入半杯鸡汤。搅匀之后呢，用筷子朝一个方向搅拌，让鸡肉上劲儿。搅好之后呢，鸡肉可以看到拉丝，而且它有很湿的状态，变成了这种半固体的状态。这个时候可以拌入蔬菜了。白菜已经出水，把水尽量挤干净。加入炒好的香菇，最后放入葱绿，简单搅拌均匀就可以了。白绿两个面团已经醒好，面团中间戳一个洞，连捏带拉，把这个洞扩大，切开。搓长，绿面团同样的操作，只是比白面团稍微短一点。绿面团压平，擀开
，两边打薄。白面团放上来比一下大小，长短不同的话呢，你都可以再调整。撒一点点水，把水抹开，用刀或者是面团刮刀帮助你把菱面团卷起来。继续搓长，然后三等分。你看这个绿面团是非常均匀的包裹在白面团的外面。用保鲜膜把两个面团包起来，防止变干。拿一个面团来操作，继续搓长。然后用一把锋利的刀切出薄片，尽量切的均匀一些。切出来的面剂子很好的保留了绿色和白色的形状，而且你不再需要压平这一步了。一点点干面粉，把面剂子打开。这个是双手压擀面杖擀皮的方法，四下就够了。擀出来是自带小碗的饺子皮形状。打馅儿，饺子皮对折，用拇指把饺子皮捏紧，然后朝中间一挤。饺子肚子是一个球的形状，饺子肚子是白色的，饺子边是绿色的，而且每一个饺子都是这样。水开下锅煮。轻轻抠底，防止饺子粘在锅底。水开之后点水，一共点两次。再次开锅的时候呢，饺子就熟了。煮熟的饺子皮很薄，有一点透明，你可以看到里面的馅料。白菜饺子，白菜饺子，祝各位新的一年里物质财富、精神财富盆满钵满、口袋满满。我是小高姐，谢谢大家收看，我们下集再见。